Lewis Hamilton e Daniel Ricardo no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos a duas notícias interessantes da Fórmula 1, lembrando que teremos mais vídeos provavelmente amanhã de manhã e depois também dos treinos livres. Lewis Hamilton foi nomeado um cidadão honorário brasileiro de acordo com a Câmara dos Deputados que aprovou o título de cidadão ao piloto britânico. Esse projeto já estava na Câmara há algum tempo, estava rodando já tem uns meses, muitas críticas, muitos elogios, pessoal um pouquinho mais enfático sobre as necessidades do país, outros falando das ações do Hamilton e das declarações de Hamilton com relação ao Brasil como sendo o ponto chave, e eu nesse meio de tudo não sei muito bem o que pensar para ser bem sincero. Claro, para o Lewis Hamilton é muito legal, ele gosta do Brasil, nós sabemos disso, ele tem um respeito grande pelo nosso país, ele tem um respeito muito grande pelo Senna, que é o ídolo dele. Eu entendo as críticas e entendo também os elogios, para ser bem sincero. Parece que o Partido Novo foi contra o projeto, citou o Senna em sua fala, falando que Senna não era apenas um piloto, mas representava a imagem de um Brasil que dava certo, que ganhava, que era visto positivamente pelo mundo. E sempre a gente fica voltando nesse assunto do Senna, é um pouco chato porque fica chovendo no molhado. Nós já falamos várias vezes sobre Senna, sobre a importância dele para o Brasil, para o esporte também, e ficar voltando nisso como se o Senna fosse uma espécie de semideus já enche o saco. Com relação ao projeto em si, eu, Matheus, não sei o que pensar, mas dou os parabéns a Lewis Hamilton, para ele deve ser muito legal, apesar de que não vai mudar a vida dele em absolutamente nada, e para ser sincero, como disse há pouco, eu entendo perfeitamente as críticas, porque o país e o mundo não vivem o um melhor momento e a gente fica passando de forma rápida esse tipo de projeto enquanto outros projetos poderiam estar sendo votados, mas por outro lado eu entendo também essa identificação que os brasileiros passaram a ter com Hamilton, principalmente após a saída do Brasil na Fórmula 1, o que acaba tendo impacto sim, o brasileiro ficou órfão de um piloto e já tinha essa simpatia com Hamilton, isso foi aumentando ainda ao longo dos anos, nós vemos nas redes sociais que é extremamente comum as pessoas falando do Hamilton como se fosse mesmo um piloto brasileiro, como se fosse um piloto que eles torcem, etc. E no final das contas, não me surpreende essa nomeação e acho que a comunidade brasileira no geral vai receber muito bem. Só é triste ver que o nosso congresso quando quer ele passa rápido os projetos que desejam passar e aquilo que geralmente acaba sendo mais importante para a população de uma forma geral, fica anos e anos ou às vezes nem passa, né? Esse é o ponto negativo, mas dá para tirar pontos positivos também dessa nomeação. Mas tá aí, parabéns ao Hamilton, quero saber a sua opinião, se você gostou ou não, a notícia saiu nesta tarde e não precisa ser aprovada pelo Senado, não precisa ser votado no Senado, então já tá tudo certo, o Hamilton agora é um cidadão honorário do Brasil. Vamos agora passar para Daniel Ricardo, que não vive o seu melhor momento na carreira, pelo contrário, está sendo muito criticado, um piloto que muitos já estão até aposentando. As dúvidas sobre as capacidades do Ricardo com seus 30 e poucos anos começam a aparecer. Alguns especialistas, ex-pilotos, vão criticando num tom de realmente deixar o Ricardo para lá, que a McLaren estaria perdendo tempo com ele. E as críticas do Zac Brown trouxeram um pouco mais de fogo nesse debate sobre até onde Ricardo está sendo útil ou não para a equipe. E o Ricardo então deu a sua versão ao Racing News 365, eu vou deixar a matéria em português aqui na descrição para vocês, assim como também a do Hamilton, para você dar uma olhada. Ricardo basicamente fala o seguinte quando perguntado sobre o número de vitórias e também sobre a sua carreira em si, sobre o seu momento. Ele fala que talvez tivesse talento para vencer mais umas 20 corridas, é uma opinião mas há muito mais no esporte do que números, e nisso particularmente eu concordo com ele. Ele ainda continua falando que é sobre acertar tudo no dia, ter a estratégia, sorte ou qualquer outra coisa. Ele não olha para as oito vitórias e pensa, nossa, deveriam ser 15 ou algo assim. Se dissesse isso sobre um título mundial, ele até olharia para a estatística, mas não gosta muito de números. Alguns pilotos, segundo ele, nem chegaram ao pódio, como é o caso do Huckenberg. Então você pode escolher olhar para o Hamilton e se comparar, ou então olhar para o Huckenberg e se comparar. E acredita que já fez o suficiente na Fórmula 1 para que as pessoas saibam que é um piloto capaz e tal. É quase que um desabafo do Ricardo, a gente sabe que ele é um piloto que está sendo muito pressionado. 
e eu devo concordar com ele que há muito mais além dos números, algumas pessoas se apegam muito aos números, mas números são um tanto quanto enganosos, por exemplo, eu já citei várias vezes aqui no canal, como que o Fangio vai ter os mesmos números do Hamilton, se na época do Fangio a temporada tinha 9 corridas, então não tem como, aí a gente vai para outros números, que são aproveitamentos, etc, que mudam um pouco a forma com que nós enxergamos a categoria. Mas de qualquer forma, o Ricardo tem números tímidos perto de pilotos da geração dele ou pilotos que vieram um pouco depois ou um pouco antes, como é o caso de Hamilton, Vettel, Verstappen também, e vai começar a ser alcançado pelo Leclerc também. O Leclerc inclusive já tem aí muitas pole positions, inclusive o mesmo número se não me engano que o Verstappen ou algo muito próximo disso, só que não está conseguindo converter em vitórias, mas assim que começar a converter regularmente em vitórias essas pole positions, vai passar o Ricardo com certa folga. Outro que também deve alcançar é o Russell pela lógica, o Bottas que é um piloto da mesma geração do Ricardo e que é um piloto bem mediano, tem ali as suas vitórias, claro, participou de uma Mercedes muito forte, mas isso mostra como o Ricardo ficou para trás em estatísticas quando comparado com pilotos da sua geração e que às vezes são até inferiores como é o caso do Bottas, para mim o Ricardo no geral se mostrou um piloto mais forte que o Bottas. Quando ele cita os números, ele está falando de algo verdadeiro na Fórmula 1. A análise vai além do número, e por isso eu achei interessante trazer essa fala dele. Performance e resultado nem sempre caminham juntos. Já citei também várias vezes, em Mônaco a Ferrari era o carro mais rápido, mas quem venceu foi a Red Bull, o mesmo vale para a Espanha também. E ao longo da temporada, a Ferrari tem sido, de forma quase que unânime entre os especialistas, o carro mais rápido, e a gente tem visto isso. Só que circunstâncias, estratégias, etc, fazem com que percam as corridas, então performance e resultado são coisas diferentes. A Red Bull está na frente no campeonato, mas sem ter necessariamente o carro mais completo para as pistas. Não estou tirando o mérito da Red Bull, pelo contrário, isso coloca muito mérito sobre eles. Mas o debate aqui sobre o Ricardo é basicamente esse, é um piloto que na McLaren não vingou até o momento, e se não vingar, aí sim vão começar a falar de aposentadoria e que ele é um piloto desvalorizado no mercado. Ele precisa fazer o seu tempo agora nesse ano valer a pena. Ele precisa pegar o jeito desse carro para que então melhore, aprimore, tenha resultados condizentes com performances boas e então ser valorizado novamente e ter mais um ano tranquilo na Ferrari ou então ir para outra equipe com possibilidades reais de ter algum tipo de desempenho chamativo. Caso contrário, vai ser um piloto que vai ficar só amargurando o meio de pelotão até ou aposentar de vez ou ficar indo para a equipe pequena correndo em final de grid como alguns pilotos fazem ou fizeram no passado recente. É triste ver o Ricardo assim, eu esperava um pouco mais dele na McLaren, mas ele está enfrentando um Norris que a cada ano melhora, é um piloto que está amadurecendo muito, na primeira temporada dele eu falava que não via muita coisa, na segunda eu aplaudi, falei olha o menino corre muito, está melhorando, e então ele só vem melhorando, o Norris vem apresentando resultados muito expressivos e botar no bolso um Ricardo que já é um piloto consolidado, com certeza está tendo um impacto no Ricardo a nível psicológico, porque é normal, isso é absolutamente normal do ser humano, eu não ficaria surpreso se o Ricardo admitisse isso daqui a um tempo. Mas enfim, o que você acha também do Ricardo? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais vídeos. Um grande abraço, valeu e falou!